హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీ గ్రామ సచివాలయంకు సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో యాజ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి సో ఫైనల్గా అయితే మనకు గ్రామ సచివాలయంకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ రిలీజ్ చేశారు గ్రామ సచివాలయం డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్తే కనుక మీకు ఈ స్క్రీన్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే చేసుకోవాలి దీనికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఆధార్ కార్డు తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే సరిపోతుంది అంటే ఏపీపీఎస్సి చేసుకున్నాం కదా దీనికి అవసరం లేదు అనుకోవచ్చు బట్ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అందరూ కొత్తగా అయితే రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ చేసుకోవాల్సిందే ఫస్ట్ మీరు పైన చూసుకున్నట్టయితే నోటిఫికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మీరు నోటిఫికేషన్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు ఇచ్చిన పోస్టులు అన్నిటికీ సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తర్వాత ఏమేమి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఏ జిల్లాకి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి డీటెయిల్స్ అన్ని మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు సో రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీ ఓటీపీ మొబైల్ ఓటీపీతో మీరు ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వాలి సో అందరూ కొత్తగా అయితే రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ చేసుకోవాల్సిందే సో దీనికి రిజిస్ట్రేషన్కి మీ ఆధార్ నెంబరు మొబైల్ మీ దగ్గర పెట్టుకొని మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి దాని తర్వాత వచ్చేసి సెకండ్ స్టెప్లో సబ్మిట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అని ఉంటుంది మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి సబ్మిట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి మనకు ఏ పోస్ట్లకు ఎన్ని అంటే ఎంతమంది అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా చెప్తాను ఈ వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి సో ఫస్ట్ మీరు నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ అని ఉంటుంది మీకు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్లో ఎలా అయితే నేమ్ ఉంటుందో అలాగే ఇవ్వండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ప్రకారం ఇవ్వండి జెండరు ఆధార్ నెంబరు మొబైల్ నెంబరు సో ఇవి ఇవైతే ఉండాలి అలాగే ఒక ఫోటో ఫోటో విత్ సిగ్నేచర్ అనమాట ఫోటో కింద సిగ్నేచర్ ఉండాలి దాన్ని నీట్గా స్కాన్ చేసుకొని దాన్ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫోటోకు సంబంధించిన అంటే సైజు మొత్తం డీటెయిల్స్ కింద ఇచ్చారు సో విత్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ విడ్త్ సేమ్ సిగ్నేచర్కి వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లెంత్ ఉండాలి మీరు సిగ్నేచర్ క్లియర్గా చేయండి సో మీరు ఫోటోలో అయినా కూడా ఫోటో క్యామ్ స్కానర్లో నీట్గా మీరు ఫోటో తీసుకొని దాన్ని క్రాప్ చేసుకొని ఆ సైజ్కి తగ్గట్టుగా మీరు ఇమేజ్ని క్రాప్ చేసుకొని దాంట్లో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్లో నుంచి అయినా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ సిస్టంలో చేస్తే మీకు కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది ఫోటో ఎడిటింగ్ అవి కొన్ని కష్టం అవుతుంది కాబట్టి మీరు సిస్టంలో నుంచి మ్యాక్సిమం అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఫోటో మాత్రం క్లియర్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఫోటో లేకపోతే కనుక మీకు కొన్నిసార్లు రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు మీ వల్ల అయితే మీరు క్యామ్ స్కానర్లో తీసుకోండి లేకుంటే బయట షాప్స్ ఇంటర్నెట్ షాప్స్కి వెళ్ళినా క్లియర్గా ఫోటో విత్ సిగ్నేచర్ని స్కాన్ చేయించుకొని అప్లోడ్ చేయండి సో ఇదైతే ఫస్ట్ థింగ్ చేయాల్సింది సెకండ్ థింగ్ సబ్మిట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అని ఉంది కదా సో ఒక్కరు ఎన్ని పోస్ట్లకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చాలామంది డౌట్ అయితే అడుగుతున్నారు దానికి సంబంధించి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ అండర్ కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ వన్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే పంచాయతీ సెక్రటరీ మహిళా పోలీస్ వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్ట్ వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ వార్డ్ ఉమెన్ సో మొత్తం అయితే ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి ఇది వీటన్నిటికీ ఒకటే కామన్ ఎగ్జామ్ అనమాట ఈ కామన్ ఎగ్జామ్ మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవాలి ఏ అంటే మీకు ఏ పోస్ట్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటో ఆ పోస్టుకు సంబంధించిన ప్రిఫరెన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి సో కొన్ని పోస్టులకు ఓన్లీ మహిళలు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ జెంట్స్ అయితే ఈ మొత్తం ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి కదా ఐదు ఐదు కేటగిరీస్లో మూడు కేటగిరీస్ మాత్రమే జెంట్స్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు మహిళలు మొత్తం ఐదు పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఏ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకి ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇచ్చారు తర్వాత బీసీ వాళ్ళకు ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు టెన్ ఇయర్స్ వరకు రిలాక్సేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఈ ఫస్ట్ కేటగిరీకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ అనేది మార్నింగ్ ఉంటుంది దీనికి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అయితే సరిపోతుంది శాలరీ వచ్చేసి మనకు ఇనీషియల్గా టూ ఇయర్స్ వరకు అన్ని పోస్టులకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ అయిపోయినంత వరకు ఆ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పే స్కేల్స్ రివైజ్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ పే స్కేల్ ప్రకారం మీకు శాలరీ అనేది రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది సెకండ్ కేటగిరీ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకు దాంట్లో టూ కేటగిరీస్ ఇచ్చారు ఇంజనీరింగ్ అసిస్ట్ వార్డ్ ఎమ్యూనిటీ సెక్రటరీ సో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్కి మనకు సివిల్ మెకానికల్ సంబంధించిన డిగ్రీ కానీ డిప్లొమా ఉండాలి తర్వాత వార్డ్ ఎమ్యూనిటీ సెక్రటరీ సో వీటన్నిటికీ ఈ రెండింటికి కామన్
సో ఫస్ట్ కేటగిరీ అనేది ఎవరైనా రాయచ్చు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు సెకండ్ కేటగిరీ మాత్రం లిమిటెడ్ మెంబర్స్ అంటే మెకానికల్ సివిల్ సో ఇలా ఒక సపరేట్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు మాత్రమే రాయగలరు సో ఈ ఎగ్జామ్ మధ్యాహ్నం ఉంటుంది ఇవి కూడా మధ్యాహ్నం ఉండే ఈ ఎగ్జామ్ కూడా మధ్యాహ్నం ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇవి ఫిషరీ ఇవి మా వాళ్ళు రాయలేరు టెక్నికల్ వాళ్ళు రాయారు కాబట్టి సో వీటికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సపరేట్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది సో దీంట్లో మేబీ అప్లై చేసుకుంటే కనుక ఒకే ఒక కేటగిరీకి డిగ్రీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అది వచ్చేసి మనకు లా లాస్ట్లో ఒకటి పంచాయతీ సెక్రటరీ ఒకటి ఉంది సో దానికి దానికి మాత్రం అప్లై చేసుకోగలరు బట్ ఆ ఎగ్జామ్ ఏమైనా నెక్స్ట్ డే పెడతారో మనకు క్లియర్గా తెలియాల్సి ఉంది బట్ టెంటేటివ్ డేట్స్ అయితే అన్నిటికీ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ అని ఇచ్చారు మనకు ఈరోజు నుంచి అయితే అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు నుంచి మనకు ఆగస్టు టెన్త్ వరకు అయితే అప్లికేషన్స్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు సో మ్యాక్సిమం ముందే ఫిల్ చేసి అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫోన్ ఇంకా ఎక్కువ మెంబర్స్ అయితే కనుక సర్వర్ బ్రిడ్జ్ అయిపోయే ఛాన్స్ కానీ లేకుంటే స్ట్రక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు ఫస్ట్ కేటగిరీ మీరు ఒక్కరు మ్యాక్సిమం అంటే లిమిటేషన్ అంటూ ఏం లేదు మేబీ టూ ఆర్ త్రీ జాబ్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి బట్ మోస్ట్లీ అన్నిటికీ శాలరీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇచ్చారు మేబీ టూ ఇయర్స్ ప్రొఫెషనరీ పీరియడ్ మీ వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నట్టు అయితే మళ్ళీ అంటే ఏ ప్రాబ్లం చేయకపోతే ప్రొఫెషనరీ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పే స్కేల్స్ రివైజ్ చేస్తారు సో పొద్దున ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి బట్ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్లో అయితే మాత్రం అన్నిటికీ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ టెంటేటివ్ డేట్ అని ఇచ్చారు బట్ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అయితే తెలియాల్సి ఉంది సో మీరు ఆ అప్లికేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పేమెంట్కి వెళ్ళాలి పేమెంట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఓసీ కేటగిరీకి ఫోర్ హండ్రెడ్ బీసీ కేటగిరీ ఎస్సీఎస్సీ కేటగిరీకి టూ హండ్రెడ్ సో ఎగ్జామ్ ఫీజు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ ఫీజు టూ హండ్రెడ్ ఓసీకి ఫోర్ హండ్రెడ్ బీసీ వాళ్ళకు ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఫీజు మాత్రము బీసీ ఎస్సీ కేటగిరీ వాళ్ళకు ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు అప్లై చేసుకునే జాబ్స్ బట్టి టూ జాబ్స్కి అప్లై చేస్తే ఆ అమౌంట్ డబల్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి అనేది మీ మొబైల్కి ఓటీ మెసేజ్ వస్తుంది తర్వాత మెయిల్కి కూడా వస్తుంది సో మీ ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఇంకా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ఏపీపీఎస్సీకి దీనికి సంబంధం లేదు ఇది సపరేట్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేశారు దాంట్లో అప్లై చేసుకున్నా కూడా మళ్ళీ అయితే దీంట్లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు అందరూ కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్స్ అయితే కంపల్సరీ చేసుకోవాలి సో మీరు ఆ ఈ పేమెంట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ తర్వాత పేమెంట్ పేజ్కి వస్తుంది పేమెంట్ పేజ్లో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేసి అప్లికేషన్ ఐడి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చేసి ప్రొసీడ్ టు పే అండ్ పే క్లిక్ చేసేస్తే మీరు పేమెంట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఒకరు ఆ టూ జాబ్స్ కానీ త్రీ జాబ్స్ కానీ మీ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మేబీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ కామన్ ఎగ్జామ్ ఉంటే డేట్ అయితే చేంజ్ చేస్తారు మీరేం కంగారు పడకండి సేమ్ డేట్ అయితే పెట్టారు సో క్లాష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ నైంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండవు సో వాళ్ళకి కూడా తెలుసు కాబట్టి మోస్ట్లీ అందరూ ఆ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్ ట్రై ట్రై చేస్తారు సో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చేసి అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు బట్ మనకి ఇంకా డీటెయిల్స్ రిపోర్ట్స్ అయితే మనకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు డైలీ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని బట్టి సో నేను కూడా మీకు అప్డేట్ చేస్తాను ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ అయితే చేయండి కంపల్సరీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ డీటెయిల్స్ షేర్ చేయండి చాలామందికి తెలియదు ఎలా ఫీల్ చేయాలని టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు గ్రామ సచివాలయం డాట్ ఏపీ డాట్ జీవోవి డాట్ ఇన్కి వెళ్ళి మీరు ఎంటర్ అయిపోతే ఈ స్క్రీన్ అయితే కనపడుతుంది మొబైల్లో నుంచి కూడా చేయొచ్చు కానీ బట్ ఫోటో ఇది కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది సో మ్యాక్సిమం డెస్క్టాప్ సిస్టమ్ మీద ట్రై చేయండి ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి మీకు క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు నుంచి మీకు గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించిన అన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ మీకు అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాము సో ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన డేట్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా అది క